আসসালামু আলাইকুম আমি আরিফুল ইসলাম রতু অধ্যয়নরত আছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ আজকে আমরা নার্সিং প্রশ্ন ব্যাংক 23 24 সেশনের কেমিস্ট্রি কোশ্চেন সলভ করব তাহলে শুরু করা যাক আচ্ছা দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন কি তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্র কে আবিষ্কার করেন অপশনে কি কি রয়েছে গ্যালিলিও নিউটন ফ্যারাডে এবং মেন্ডেলিভ आंसर হচ্ছে ফ্যারাডে आंसर হচ্ছে ফ্যারাডে তাহলে আমাদের অপশন টেস্ট করে পড়া উচিত তাই না দেখো তাহলে গ্যালিলিও কি কি সূত্র দিয়েছে বলো তো গ্যালিলিওর একটা সূত্র রয়েছে যে বিখ্যাত সূত্র সেটা হচ্ছে পরন্ত বস্তু সূত্র আমরা বলি না গ্যালিলিও পরন্ত বস্তুর পরন্ত বস্তু সূত্র প্রদান করেছেন নিউটনের একটা বিখ্যাত সূত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র আর মেন্ডেলিপ তো হচ্ছে পর্যায় সারণী আবিষ্কার করেন পর্যায় সারণী আবিষ্কারক পর্যায় সারণী ওকে এখন আমরা ফ্যারের সূত্র নিয়ে একটু ডিটেইলস পড়ব সেটা হচ্ছে ফ্যারের দুইটা সূত্র প্রদান করেছেন যেটার মাঝে ফ্যারের যে প্রথম সূত্র রয়েছে ফ্যারের প্রথম সূত্রটা এরকম ছিল যে ইলেকট্রোডে সংগঠিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণকে যদি আমরা w ধরি এবং তড়িৎ চার্জ যেটাকে q দ্বারা প্রকাশ করা হয় দ্রবীভূত সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ এবং চার্জের পরিমাণ হচ্ছে পরস্পরের সমানুপাতিক ঠিক আছে তার মানে এখানে w হচ্ছে দ্রবীভূত বা সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণ এবং q হচ্ছে তড়িৎ চার্জের পরিমাণ তাহলে দেখো যদি আমরা সমানুপাতিক চিহ্ন তুলে দেই সে ক্ষেত্রে w z q z হচ্ছে তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জেট কি ভাই তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক এছাড়া দেখো আমরা কিন্তু তড়িৎ প্রবাহ i q q t জানি q t এখান থেকে আমরা লিখতেই পারি q i t q i i t তাহলে এখান থেকে w লেখা যায় w z i t এটা হচ্ছে ফ্যারের ফার্স্ট সূত্র ফ্যারের দ্বিতীয় সূত্র আমরা জানব আজ তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র সম্পর্কে আমরা জানলাম তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র কে দিয়েছেন মাইকেল ফ্যারে এবং ফ্যারের দুইটা সূত্র রয়েছে তার প্রথম সূত্রে গাণিতিক রূপ এটা ডব্লিউ প্রপোশনাল কিউ বা ডব্লিউ কল জেড কিউ এবং অথবা ডব্লিউ কল জেড আই টি নেক্সট কোশ্চেনে যাই আমরা দেখো এখানে লিখেছে যে ফ্যারে তড়িৎ বিশ্লেষণ দুটি সূত্র প্রদান করেছেন প্রথম সূত্র জমাকৃত পথের সাথে প্রবাহিত বিদ্যুতের সম্পর্ক আর দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে তৈত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক সম্পর্কিত নেক্সট কোশ্চেন দেখো জেনারেটরের কাজ কি আচ্ছা জেনারেটরের কাজ হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তৈরি শক্তিতে রূপান্তর করা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া তাহলে রাসায়নিক শক্তি থেকে তৈরি শক্তিতে রূপান্তর করে কে তৈরি রাসায়নিক কোষ এক ধরনের কোষ রয়েছে তৈরি রাসায়নিক কোষ রূপান্তর করছে আমি যেভাবে মনে রাখতাম সেটা হচ্ছে দেখো তৈরি রাসায়নিক কোষ রাসায়নিক নাম থেকে নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে ও কি করবে রাসায়নিক শক্তিকে তৈরি শক্তিতে রূপান্তর করবে রাসায়নিক নাম থেকে রাসায়নিক শক্তি থেকে তৈরি শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এখন তৈরি রাসায়নিক কোষ হচ্ছে আবার দুই ধরনের রয়েছে একটা হচ্ছে ডেনিয়েল কোষ ডেনিয়েল কোষ আর একটা হচ্ছে ড্রাই সেল বা শুষ্ক কোষ দুইটাই ড্রদরা শুধু একটা হচ্ছে ভাই ড্রাই সেল বা ড্রাই সেল বা শুষ্ক কোষ এখান থেকে আমরা আর একটা ইনফরমেশন জানতে পারি সেটা হচ্ছে ডেনিয়েল কোষ এবং ড্রাই সেলের ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা তৈরি চালক বলের মান কত ডেনিয়েল কোষের তৈরি চালক বলের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট ডেনিয়েল কোষের ইএমএফ এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট এবং ড্রাই সেলের মোস্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসার মতো ইএমএফ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এছাড়া ডেনিয়েল কোষ ড্রাই সেল তৈরি বিশ্লেষক কোষ এসবের ব্যবহার তোমরা আলাদা আলাদা ভাবে করে ফেলবে 
ओके तो देखो जेनारेटर डायनमो एर का जानक शक्ति तय शक्ति उत्पादन कर मान तय शक्ति रूपान्तर कर नेक्स्ट प्रश्न आस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हे सीएनजी फुल फर्म कि देखो अपशन गो आ देखले मन एक सेम ही मन है जमन कम्पेस्ट एखे कम्पेस्ट गैस रही है एखे कम्पेस्ट गैस रही है एन हमट्राल और एक हे न्याचारे अच्छा एन देखो सी एनजी फुल फर्म हम कम्पेस्ट न्याचारे गैस एचड़ाओ सी एनजी छाड़ाओं बोए कल एन जी एलपिजी गैस रही है एगो फुल फर्म जानते हैं इंडिविजुअल देखो सी एनजी फुल फर्म हम कम्पेस्ट न्याचारे गैस एल एन जी एन एट सेम एल फर हम लिकुईफाइड न्याचारे गैस और एलपिजी जो फुल फर्म से लिकुईफाइड पेट्रोलियम गैस लिकुईफाइड स्पेलिंग एक ख्याल करवा लिकुईफाइड मैं एखे कि गैस पदार्थटा के तरह कन्भार्ट कर लिकुईफाइड ए कारण लिकुईफाइड टर्म चले आस कम्पेस्ट न्याचारे गैस मैं ओके कम्पेस कर गैस गैस के हम तल पदार्थे कन्भार्ट कर जो खेल करी मिथेन गैस प्राकृतिक गैस प्रधान उपादान कि बोल तो प्राकृतिक गैस प्रधान उपादान हम मिथेन और मिथेन गैस जो माइनस ओन सिक्सटी डिग्री सेलसियस तापम्रा माइनस ओन सिक्सटी डिग्री सेलसियस तापम्रा कम्पेस कर मैं कन्भार्ट कर जानते हैं अच्छा एखान एक इम्पर्टेंट इनफरमेशन रही है से एन जी एल एन जी ए दुटार क्यलरिफिक मान कत क्यलरिफिक मान सम्पर्क क्यलरिफिक मान सम्पर्क सी एन जी एल एन जिर क्षेत्र सी एन जी एवं एल एन जी एवं एलपिजी क्यलरिफिक मान ए सी एन जी एल एल एन जी क्यलरिफिक मान हम आठ हजार किलो जूल पर मिटार किूब एककटाओ एक माथे रखते हैं कारण अपने आठ त्रिश हज़ार थको क्योंकि किलो जूल पर मिटार किूब थे अथवा जूल पर मिटार किूब थे ठीक है अथवा किलो जूल पर सेंटीमिटार किूब थे एगू क्यों भूल एगला क्या भूल ठीक है ओके अच्छा नेक्स्ट देखो एलपिजी सी एन जी एल एन जी क्यलरिफिक मान सम्पर्क एलपिजी क्यलरिफिक मान कत एलपिजी क्यलरिफिक मान हम चुरानबी हजार पांच किलो जूल सेम एखे एकक सेम किलो जूल पर मिटार किूब किलो जूल पर मिटार किूब एन बोल तो सी एन जी एल एन जी एवं एलपिजी क्यलरिफिक मान कम्पेयर करो क्या बेसि बोल तो एलपिजी क्यलरिफिक मान ए प्रश्न आसें एलपिजी क्यलरिफिक मान से सी एन जी एल एन जिर क्यलरिफिक मान चे कत गुण बेसि ये देखा बो एक लाइन रही है से एलपिजी जो क्यलरिफिक मान से सी एन जी एल एन जिर चे टू पॉन्ट फोर सेभेन गुण बसि टू पॉन्ट फोर सेभेन गुण बेसि मान अनेक आढ़ाई गुण बेसि क्यों क्यलरिफिक मान सी एन जी एल एन जी थे मोटामुटी कोश्चनगुलो आसे नेक्स्ट कोश्चिने जा आशा करी बुझते पे छो अच्छा नेक्स्ट कोश्चन हे जारण बिक्रिया नीचे को घटे अच्छा एखे एक कारेक्शन करते हैं हे इलेक्ट्रन आदान प्रदान ना यार आंसार हो तो इलेक्ट्रन बर्जन अच्छा मैं रखे जारण मान कि छारण मान का झेड़े दीच इलेक्ट्रन के झेड़े दीच बीजान मान हम इलेक्ट्रन ग्रहण अथवा मैं रखते जारण जारण कार घटे बोल तो विचारक बीजारक सब समय इलेक्ट्रन बर्जन कर अच्छा 
আর এই একটা আদার প্রদান ঘটে এটা হচ্ছে যদি কোশ্চেনটা এমন হতো যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় কোনটি ঘটে যদি কোশ্চেনটা এমন হতো জারণ জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এই ইংলিশ টার্ম কি বলতো জারণ বিজারণের বিক্রিয়া একটা নাম হচ্ছে রিডক্স বিক্রিয়া রিডক্স রিয়াকশন জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নিচের কোনটি ঘটবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রন আদান প্রদান মানে এখানে দেখো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ইলেকট্রন বর্জন করছে বাট যখন কোশ্চেন আসবে জারণ জারণ বিক্রিয়া তখন আনসার হবে ইলেকট্রন বর্জন যদি বিজারণ বিক্রিয়া আসতো তাহলে সেটা ইলেকট্রন গ্রহণ হতো ঠিক আছে তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ হতো নেক্সট কোশ্চেনে যাই আমরা তাহলে দেখো জারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রনে কি হবে বর্জন ঘটছে এবং বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন গ্রহণ করছে এখান থেকে তোমরা চাইলে জারণ বিভব বিজারণ বিভব কার জারণ বিভবের মান কত বিজারণ বিভবের মান কত বা হচ্ছে জারণ সংখ্যা বের করার যে টেকনিক কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে কিছু ব্যতিক্রম যোগ রয়েছে যাতে জারণ সংখ্যার মানটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট মানে মান বের করার যে নিয়মটা এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে কোশ্চেন আসতে পারে এভাবে নিচের কোন যোগে ব্যতিক্রমী জারণ সংখ্যা পাওয়া যায় বা জারণ মান পাওয়া যায় এভাবে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশন দেখো নিচের কোন গ্যাস এসিড ধর্মী নিচের কোন গ্যাস এসিড ধর্মী আচ্ছা এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড কেন বলছি ভাইয়া দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড পায়ের সাথে যদি তুমি বিক্রিয়া করো সেক্ষেত্রে কিন্তু কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি তুমি পানির সাথে বিক্রিয়া করো কার্বনিক এসিড তৈরি করছে আচ্ছা তোমরা কি বলতে পারবে কার্বনিক এসিড এটা সবল সবল এসিড নাকি দুর্বল এসিড কার্বনিক এসিড কিন্তু এটা দুর্বল এসিড তাহলে বলতো দুর্বল এসিডে পিএইচ এর মান বাড়বে না কমবে দুর্বল এসিডের আমরা পিএইচ এর মান তো জানি যে জিরো থেকে মানে লেস দেন সেভেন পিএস এর রেঞ্জটা এবং যত কাছাকাছি হবে মানে যত এক দুই জিরোর কাছাকাছি হবে সেগুলো সবল এবং সেগুলো সবল এবং বাকি বাকি অংশগুলো হচ্ছে দুর্বল হবে ভিডিও অপশন চলে গেছে না কার্বন ডাই অক্সাইড কে তুমি যদি পানির সাথে বিক্রিয়া করো সেক্ষেত্রে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হচ্ছে কার্বনিক এসিড এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে বলতো কার্বনিক এসিড সবল এসিড নাকি দুর্বল এসিড কার্বনিক এসিড সবল এসিড নাকি দুর্বল এসিড এটা কিন্তু দুর্বল এসিড এবং দুর্বল এসিডের পিএস এর মান মানে যেহেতু এসিডের পিএস এর রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে লেস দেন সেভেন তাই না পিএস এর এবং সবল এসিডের ক্ষেত্রে সবসময় দেখবা পিএস এর মান হচ্ছে জিরো কাছাকাছি থাকে মানে এক দুই তিন এরকম আর দুর্বল এসিড মানে হচ্ছে যত বেশি হবে সেক্ষেত্রে তার মানে এখানে পাঁচ থেকে সাতের মাঝে মানে এটা জেনারেল বললাম পাঁচ থেকে সাতের মাঝে হবে হচ্ছে দুর্বল এসিডের পিএইচ রেঞ্জটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন তো নিজের একটা গ্যাস এর কোনো এসিড বা খার কোনো ধর্মই নেই কার্বন মনোক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড একটা প্রসম প্রসম যোগ এটা এবং নাইট্রোজেন এটাও সেম আচ্ছা দেখো এখানে দেখো অম্লীয় ধর্ম ক্ষারীয় ধর্ম ক্ষারীয় ধর্মী নিরপেক্ষ উভধর্মী উভধর্মী কোনটা উভধর্মী ভাইয়া যে যারা হচ্ছে এসিড এবং খার উভয় উভয়ের মতোই আচরণ করে ঠিক আছে যারা এসিড এবং খার উভয়ের মতো আচরণ করে তাদেরকে আমরা বলবো উভধর্মী অক্সাইড দেখো জিঙ্ক অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড লেড অক্সাইড এবং বেরিলাম অক্সাইড অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি যারা যেসব যৌগ বা যেসব যৌগের অক্সাইড এসিড বা খারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাদেরকে আমরা বলবো উভধর্মী অক্সাইড আচ্ছা 
এখন দেখো অম্ল ধর্মে যেটা আমরা যেটা আমাদের কোশ্চেনে ছিল কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে সালফার ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরাস অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে নাইট্রোজেন পেন্টা অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এরা হচ্ছে পানির সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে এবং ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড এটা পানির সাথে বিক্রিয়া করে ফসফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে ফসফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে এখন বলো তো ফসফরিক অ্যাসিড এটা সবল অ্যাসিড না দুর্বল অ্যাসিড এটাও কিন্তু একটা দুর্বল অ্যাসিড এটাও দুর্বল অ্যাসিড আচ্ছা আমরা মোটা দাগে দুর্বল অ্যাসিড যদি বলা হয় মোটা দাগে আমরা কয়েকটা অ্যাসিড সম্পর্কে জানবো ফার্স্ট হচ্ছে ফসফরিক অ্যাসিড এগুলো আমরা দুর্বল অ্যাসিডের কথা বলছি ফসফরিক অ্যাসিড দেন হচ্ছে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড আচ্ছা এছাড়া সকল জৈব অ্যাসিড কিন্তু দুর্বল অ্যাসিড যেমন ধরো ইথানয়িক অ্যাসিড সকল জৈব অ্যাসিডই দুর্বল অ্যাসিড चार्टईड रही है सेमी लगे নিরপেক্ষ ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রশম বা নিরপেক্ষ প্রশম বা নিরপেক্ষ এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন আসি আমরা সেটা হচ্ছে সর্বাধিক সক্রিয় কার্যকরী মূলক কোনটা দেখো অনেকগুলো কার্যকরী মূলক রয়েছে এই চারটা অপশনের বাইরেও কিন্তু আরো অনেক কার্যকরী মূলক রয়েছে আচ্ছা আমরা একটা নেমনিক দ্বারা আমরা সবগুলো কার্যকরী মূলকের সক্রিয়তার ক্রম সম্পর্কে জানব নেমনিকটা হচ্ছে এরকম আশা হলো আশা আলো কত আলো তাই আমার দুইশো একত্রিশই ভালো আচ্ছা এই একটা নেমোডিক দিয়ে কিন্তু তোমাদের সবগুলো কার্যক্রম মূলকে আমরা সক্রিয়তার ক্রম সম্পর্কে জানতে পারবো এখন ব্যাক কোশ্চেন হচ্ছে এই সক্রিয়তার ক্রমটা জানার ইম্পর্টেন্সটা কি সক্রিয়তার আমরা কেন জানবো কারণ সক্রিয়তা এটা কিন্তু তোমার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিক সক্রিয় যে কার্যক্রম মূলকগুলো ওরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু মানে বিক্রিয়া করার জন্য মুখিয়ে থাকে ঠিক আছে এটা একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কন্টিনিউ করব नामकरण करब से क्षेत्र क्योंकि नम्बरिंग अदिक सक्रिय कार्यक्रम मूलक जो तुम जगह नाम बोलवा से क्षेत्र में क्योंकि अदिक सक्रिय कार्यक्रम मूलक मैं प्रायरिटी पर पा ठीक है मैं प्राधान्य पर पा अच्छा तेल देखो काशा हलो आशा आलो कत आलो तर দুশো একত্রিশই ভালো এখন কাঁসা এখানে কা দ্বারা হচ্ছে কার্বকজিলিক এসিড কা দ্বারা কি ভাইয়া কার্বকজিলিক এসিড সা দ্বারা হচ্ছে সালফনিক এসিড সালফনিক মূলক কাঁসা হলো এসিড হ্যালাইট আচ্ছা আমি একটু নিচে যাচ্ছি কাঁচা কাঁসা হলো আশা দিন হচ্ছে অ্যামাইট আশা এখানে সাদারা হচ্ছে সায়ানাইট সায়ানাইট বা নাইট্রাইল আলো আলো হচ্ছে অ্যালডিহাইট আলো কত কত মানে হচ্ছে কিটন
আলো কত আলো অ্যালডিহাইড কিটোন আরেকটা আলো হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালকোহল মূলক তাই আমার তাই মানে হচ্ছে থায়ল দিস ইজ আমার হচ্ছে আমি অ্যামিন মূলক 231 ই ভালো 200 এখানে দুই দ্বারা হচ্ছে দ্বিবন্ধন বোঝাচ্ছে মানে অ্যালকিন তিন দ্বারা হচ্ছে ট্রিপল বন্ড বোঝাচ্ছে যে হচ্ছে অ্যালকেন এবং এক দ্বারা হচ্ছে অ্যালকেন বোঝাচ্ছে তাহলে দেখো কাশা হলো আশা আলো কত আলো তাই আমার 231 ই ভালো কার্বক্সিলিক মূলক সালফোনিক অ্যাসিড মূলক অ্যাসিটালাইট অ্যাসিডামাইট সায়ানাইট অ্যালডিহাইড কিটোন অ্যালকোহল থাইল মূলক অ্যামিনো মূলক অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকেন তাহলে দেখো আমরা কিন্তু অ্যালকেনকে কিন্তু প্যারাফিন বলি প্যারাফিন বলার এটাই কারণ প্যারাফিন শব্দ অর্থ হচ্ছে আসক্তিহীন দেখো এই সক্রিয়তার সিরিজ অনুযায়ী সবচেয়ে কম কে বলতো সবার সর্বার নিচে কি অবস্থান করছে অ্যালকেন এই জন্য কিন্তু অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় ওকে নেক্সট তাহলে দেখো এটার তাহলে আমরা যদি এই সিরিজটা আমরা চিন্তা করি তাহলে বলছে সর্বাধিক সক্রিয় কার্যকরী মূলক কোনটা তাহলে সর্বাধিক সক্রিয় মূলক কার্যকরী মূলক কোনটা বলতো কার্বকজিলিক মূলক কার্বকজিলিক এসিড মূলক এখন তোমাকে যদি বলা হয় এই উপ নিম্নোক্ত অপশনগুলোর ভেতরে সর্বনিম্নিম্ন কার্যকরী মূলক কোনটা সর্বনিম্ন কার্যকরী মূলক কোনটা বলতো সায়নাইড রয়েছে অ্যালকোহল মূলক রয়েছে অ্যামিন মূলক রয়েছে তার মানে এখানে সর্বনিম্ন কার্যকরী মূলক হচ্ছে অপশন সি অ্যামিনো মূলক ওকে আমরা এই একটা নিমনিক দ্বারা কিন্তু জৈব যৌগে যতগুলো কার্যকরী মূলক রয়েছে আমরা সবগুলো সক্রিয়তার ক্রম সম্পর্কে জানতে পারলাম নেক্সট দেখো দুধে কোন ধরনের এসিড রয়েছে সাইটিক এসিড ল্যাকটিক এসিড টাটারিক এসিড ফর্মিক এসিড এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে জানি দুধে হচ্ছে ল্যাকটিক এসিড থাকে এছাড়া শিশুদের কিন্তু দুধ খাওয়ানো হয় বা ল্যাকটোজেন কিন্তু ল্যাকটোজেন থেকে ল্যাকটিক এসিড শব্দটা চলে আসছে এই জিনিসগুলো কিন্তু পরিচিত আচ্ছা আমরা এক্সট্রা যেগুলো জানবো সেটা হচ্ছে দুধে ল্যাকটিক এসিড থাকে যেটা আমরা জানলাম কমলা এবং লেবুতে থাকে সাইটিক এসিড কমলা এবং লেবুতে সাইটিক এসিড থাকে টমেটো এবং আপেলে ম্যালিক এসিড টমেটো এবং আপেলে ম্যালিক এসিড আপেলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপেলে ম্যালিক এসিড মনে রাখবা আপেলে ল রয়েছে ম্যালিকেও ল রয়েছে এছাড়া তেতুল আঙুর টক জাতীয় পদার্থ এরা কি টাটারিক এসিড তেতুলে টাটারিক এসিড থাকে এছাড়া ফর্মিক এসিড কোথায় থাকে বলতো ফর্মিক এসিড হচ্ছে বোলতা মৌমাছি পিঁপড়া বোলতা মৌমাছি এবং পিঁপড়ায় কিন্তু ফর্মিক এসিড থাকে আচ্ছা এখন ফর্মিক এসিড আমরা তো এটা জানি যে পিঁপড়া পিঁপড়া দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে বা দলবদ্ধ হয়ে চলতে দেখা যায় এটা কিন্তু ফেরোমনের কারণে তাই না মূলত ফেরোমন নিঃসরণের কারণে ওরা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে এই ফেরোমন থেকে আমরা মনে রাখবো ফর্মিক এসিড ফেরোমন থেকে মনে রাখবো ফর্মিক এসিড তাহলে ল্যাকটিক এসিড সাইট্রিক এসিড ম্যালিক এসিড টাটারিক এসিড কোনটা কোথায় থাকে এটা আমরা জানতে পারলাম আচ্ছা নেক্সট কোয়েশন দেখো বলা হয়েছে নিচের কোনটি জৈব অম্ল নিচের কোনটি জৈব অম্ল শুধু অম্ল কিন্তু সবগুলো দেখো অ্যাসিডিক অ্যাসিড সবগুলো কিন্তু অ্যাসিড বাট জৈব অম্ল মানে কি এখানে জৈব দ্বারা আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো সেখানে হচ্ছে জৈব মানে হচ্ছে এখানে কার্বন হাইড্রোজেন উপস্থিত থাকবে দেখো আমাদের রসায়নের একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার রয়েছে জৈব যৌগ যেটা আসলে অনেকেরই এটা ভয়ানক মানে অনেকে ভয় লাগে এটা আতঙ্কিত অনেকে তো যদিও চ্যাপ্টারটা আসলে আহামরি কঠিন না আচ্ছা তাহলে দেখো জৈব যৌগ তাহলে জৈব যৌগে কি থাকে বলতো জৈব যৌগের প্রথমে কিন্তু একটা ডেফিনেশন রয়েছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন বিশিষ্ট যৌগ যৌগুলোকে আমরা জৈব যৌগ বলি এখানেও সেম তার মানে জৈব অম্ল জৈব অম্ল কাদেরকে বলবো যেসব যৌগে কার্বন এবং হাইড্রোজেন মৌলটা বিদ্যমান থাকবে তাহলে দেখো অ্যাসিডিক এসিড অ্যাসিডিক এসিডের সংকেত কি বলতো অ্যাসিডিক এসিডের সংকেত হচ্ছে এটা দেখো সি এস থ্রি সি ডাবল এস সালফিক এসিডের সংকেত কি এইচ টু এসও ফোর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংকেত এইচ সি এল এবং নাইট্রিক এসিডের সংকেত হচ্ছে 
नाइट्रिक एसिडर संगे तो होते हैं H N O three ताले देखो सब ग्रह जुगेर माचे कार्बन एवं हाइड्रोजन कौन जोगे रहे थे कार्बन हाइड्रोजन एसिडिक एसिड है तार में इटा आंसर होते हैं एसिडिक एसिड और बाकी गुले किन्तु कार्बन हाइड्रोजन चिलो ना ताले देखो जिस अब हमने कार्बोक्सिलिक मूलक बस सल्फोनिक एसिड मूलक था के तादेक हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीमेंटे जीपशाम जोक करा है क्या नो सीमेंटे जीपशाम जोक करा है क्या नो हमरा आंसर जा रहा के हमरा जीपशाम में शंके ट्रैक तो जान बो शायद जीपशाम में शंके तो अच्छे कैल्शियम सल्फेट इनटू कैल्शियम सल्फेट इनटू दुयोनो पानी अरे शोमा इन पहले बोली क्वेश्चन आशे पूरी ने रोश करने ताश ले शंकित बुलाए रो बेशी इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन है भाभे आशी नीचे कौन सी जीप शामिल शंकित तो वाले कैल्शियम सल्फेट इनटू दूध और नो पानी ओके अच्छा तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सीमेंटे जीप शाम जो करा है क्या नो सीमेंट है जीप शाम जो करा है क्या नो प्रथम आपने जिधर जानता हो शायद जीप शाम में शंकित की है जीप शाम में शंकित होते हैं कैल्शियम सल्फेट इनटू कैल्शियम सल्फेट इनटू दूध और नो पानी अनेक शोमाए इन भैरवली क्वेश्चन आशे नीचे कौन थी जीप शाम में शंकित मतलब रोशन रोशन और ताश लोशन सब तो वन डॉलर माइटेस शंकेत कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट ये रुकों जी कोन एक टा रैंडम एक टा जोगोर शंकेत किंतु पुरी खास्ते पड़े अच्छा एक बार हमरा मूल पोषण आशी शेरा उच्च सीमेंटे जीप शाम जोक करा है क्या नो इटर आंसर उच्च दूरतो जवान बाधा रोत करा चनो दूरतो जवान वर कार्ड इन्फ्लुएंस आश्लो दूर तो जमान पाते, शेटा होते हैं सीमेंट एक टुकड़ा दान रहे चाहे ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट, ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट और छे तीनों ने कैल्शियम ऑक्साइड इनटू एल्युमिनियम बाय एल्युमिनियम ऑक्साइड ए जो गोटा जेटा करे, शेटा होते सीमेंटे दूर तो जमान पाते शेरा किन्तु पढ़े बोलती थी कि है फिटे जाए बाप फिरे जाओ एक टा संभव होना था के ये फिरे जाओ रोत करा जो नोई जीप शाम जरूर चाहे कैल्शियम साल्फेट इनटू दूध और नो पानी जीप शाम माने ये जीप शाम में इन्हें चाहे दूर तो जान बादर प्रक्रिया टा के उच्चे मॉन्थर कोट्टे हेल्प करे ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सबसे भारी मौलिक गैस कौन थी सबसे भारी मौलिक गैस एक है ना जो आप सुन गए रहे थे सब गुला किंतु सब गुला की सब गुला अच्छे निश्चित हो गए थे हीलियम आर्गन कीप्टोन नियो कीप्टोन हीलियम नियोन आर्गन कीप्टोन जेनोन नेटोन एक बार देखो এটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা পদার্থায়নের 18 নম্বর গ্রুপের মৌলের হচ্ছে মানে 18 নম্বর গ্রুপের মৌলসমূহ এখন দেখো স্বাভাবিকভাবে আমরা বলি না যত গুরুত্ব তত মিঠা তো যার পারমাণবিক সংখ্যা যত বেশি হবে তার ওজন নেবে ওয়েটটা কি হবে আরো বেশি হবে মানে হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত বলতো হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 2 আর দেন হচ্ছে 10 18 तार मान चाहिए तो और पाम शंकरा बेशी तार माने ए ए छोटा टा मोलेर माज है बाय ए ऑप्शन चार टा मोलेर माज है कार के सबसे भारी होए बोला तो के भाल भारी होए सबसे बेशी होते हैं रेडोन ठीक है सर भारी होए रेडोन अलग को रेडोन सबसे भारी मोली गैस ऊपर उसके गैस में नियोन आर्गन जेनोन रेडोनेर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नीचे कौन सी बीती पहले न्यूक्लियस ऐड धनात्मक तो आधान बीती पावे अच्छा तो तुम्हें हम लोग एक तरीके से क्या कोई बोलो तो न्यूक्लियस ऐड भीतर के अवस्थन करे एवं बाहर के अवस्थन करे बाहर के अवस्थन करे लेकिन तो नाइनटीन ए हम लोग पूरे आशी जे न्यूक्लियस ऐड भीतर अवस्थन करे प्रोटॉन � 
এবং ইলেকট্রন কি করে নিউক্লিয়াসের কক্ষপথ মানে নিউক্লিয়াসের বাইরে ঘুরে তাই না নিউক্লিয়াসের বাইরে হচ্ছে ইলেকট্রন এটুকু তো আমরা জানি যে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থান করে এবং নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে প্রোটন এবং নিউট্রন অবস্থান করে এখন নেক্সট কোশ্চেন দেখো কোশ্চেনে কি বলছে নিচের কোনটি বৃদ্ধি পেলে নিউক্লিয়াসের ধারাত্মক আধান বৃদ্ধি পাবে এখন দেখো পারমাণু সংখ্যা পারমাণু সংখ্যা আমরা একটা নাম কি বলতে পারি পারমাণু সংখ্যা কিন্তু আরেকটা নাম হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা পারমাণু সংখ্যা একটা নাম হচ্ছে ভাই প্রোটন সংখ্যা এখন প্রোটন এখন প্রোটন সংখ্যা যেহেতু একটা পজিটিভ যেহেতু প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন ইলেকট্রন নেগেটিভ নিউট্রন হচ্ছে নিউট্রাল মানে হচ্ছে পজিটিভ বনা নেগেটিভ বনা নিরপেক্ষ এবং প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ এখন তোমার যদি পারণ সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা যদি নিউক্লিয়াসে বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে নিউক্লিয়াসে একটা ধনাত্মক আন বাড়বে না তোমার একটা প্রোটন সংখ্যা বাড়বে এখানে নিউক্লিয়াসের পজিটিভ চার্জটাও কি হবে বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে তার মানে পারমাণু সংখ্যা হচ্ছে আনচার্জ দেখো আর পারমাণু সংখ্যা মানে হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা আর প্রোটন যেহেতু নিউক্লিয়াসে অবস্থান করছে এবং প্রোটন একটা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত তাই প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আদান বেড়ে যাবে ওকে আচ্ছা আমাদের আজকে পর্যন্তই আশা করি বুঝতে পেরেছো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম